Aujourd'hui, nous choisissons de dormir de moins en moins. Entre le travail qui ne s'arrête jamais, les messages Insta ou WhatsApp 24h sur 24, les infos continues, les séries sur Netflix ou les jeux vidéo, nous sommes perpétuellement sollicités et nous avons toujours quelque chose d'intéressant à faire. Au lieu de dormir nos 8 heures recommandées, nous nous couchons de plus en plus tard et nos nuits raccourcissent. La dernière étude de santé publique en France annonçait un temps de sommeil total moyen, c'est-à-dire incluant les siestes et les week-ends, de 6h45 minutes par 24 heures, en déclin continu depuis plusieurs années. Et c'est un chiffre maximaliste. Ces temps de sommeil n'ont pas été mesurés par un appareil. Chaque participant a juste auto-évalué via un questionnaire ses propres heures de sommeil, de temps d'endormissement et de réveil. Alors que nous avons naturellement tendance à surévaluer notre temps de sommeil et à le confondre avec le temps passé couché dans notre lit. Et cette étude date de 2017, une éternité. C'était avant l'explosion de Netflix et des offres de streaming et de TikTok. Aujourd'hui, je pense que si nous mesurions le temps de sommeil moyen avec des bracelets connectés, nous serions en dessous des 6 heures de sommeil réel par 24 heures. Le seuil où les conséquences négatives s'accentuent. Dans cette vidéo, je vous montre pourquoi une bonne nuit de sommeil nous rend plus fort mentalement et physiquement que n'importe quel café, boisson, complément alimentaire ou médicament. Puis je vous explique quelle est la durée optimale de sommeil et comment évaluer votre propre sommeil aujourd'hui. Tout d'abord, pourquoi devons-nous dormir avant de rentrer dans les détails du fonctionnement du sommeil, regardons les conséquences à court terme. Premièrement, notre humeur se dégrade tout au long de la journée. Nous sommes moins stables émotionnellement. Nous devenons susceptibles, impatients, colériques. Nous réagissons plus négativement à notre entourage. En gros, nous devenons plus cons, ce qui a un impact sur la qualité de nos relations avec notre conjoint, nos enfants ou nos collègues. Deuxièmement, nous perdons notre motivation. Le manque de sommeil perturbe la production d'hormones, dont la dopamine. Lorsque nous sommes fatigués, nous avons du mal à démarrer notre journée, à faire des choses, surtout si elles sont difficiles. Et naturellement, il devient beaucoup plus dur de rester concentré. Troisièmement, nous avons du mal à garder notre concentration, à réfléchir et à utiliser notre mémoire. Ce qui serait facile devient plus dur, ce qui serait dur devient impossible. Dans tous les cas, même si nous arrivons à réaliser ce que nous souhaitions, cela prendra beaucoup plus de temps. Quatrièmement, nous sommes plus stressés. Pour arriver à fonctionner normalement, le corps, fatigué, produit plus de cortisol, l'hormone du stress. Cela va encore amplifier notre mauvaise humeur, notre démotivation et notre manque de concentration. Mais cela va aussi nous empêcher de nous relâcher et de nous reposer, et au final, agiter encore plus notre prochaine nuit. Cinquièmement, le manque de sommeil va aussi perturber nos sensations de faim. Des études ont montré que le manque de sommeil perturbait la production d'hormones liées à l'appétit et à la satiété. Lorsque l'on est fatigué, on a plus faim, on mange plus et on mange plus gras et plus sucré. En partie aussi pour compenser le mal-être lié au stress et à l'instabilité émotionnelle. Et sixièmement, même une seule mauvaise nuit va réduire nos performances physiques, nos niveaux d'endurance, nos capacités respiratoires et notre récupération. Et cela va même augmenter la probabilité de nous blesser pendant nos entraînements. Au final, nous écourtons nos nuits pour pouvoir faire plus de choses, travailler, regarder des films, mais au fond, pour quel résultat Est-ce que les deux heures prises sur notre nuit valent le coup avec tout le temps perdu derrière et les conséquences sur notre mental. Maintenant, regardons à l'opposé. Que se passe-t-il lorsque je passe une bonne nuit de sommeil de 8 heures Déjà, pendant ma nuit, j'ai purgé mes émotions des jours précédents, mémorisé les événements et amélioré mon développement musculaire si j'ai fait une séance de sport. Ensuite, pour ma journée, une bonne nuit de sommeil me rend plus fort mentalement et physiquement que n'importe quel café, boisson, complément alimentaire ou médicament. Je me lève en forme et je suis de bonne humeur. Je suis content de commencer ma journée et j'ai envie de faire des choses. Les tâches me paraissent plus faciles, j'ai de l'énergie, de la motivation, de la concentration. Je peux travailler vite et bien en faisant un minimum d'erreurs. Je suis aussi plus créatif dans mon travail dans ma vie. Je suis de bonne humeur, en meilleure relation avec les autres et plus patient. Ce qui améliore encore mon humeur. Me sentant bien, je suis aussi plus neutre vis-à-vis -vis des événements. Je vois le monde de façon moins agressive. Et je stresse moins. Ayant éliminé le stress physique pendant la nuit, mon stress mental diminue avec. Et je peux ainsi prendre plus de risques pour avancer dans ma vie. Je mange mieux dans ma journée, car j'ai moins faim et je suis plus stable émotionnellement. Et je me sens bien physiquement, fort et endurant tout au long de la journée. Et je suis au top pour mes séances de sport. J'ai plein d'énergie, sans coup de barre jusqu'au début de la soirée. Et le soir, lorsque je m'endors, c'est facilement et dans un sommeil profond. Et avec tout ça, je sais aussi que mes bonnes nuits, au-delà de me faire passer de meilleures journées, contribuent aussi à ma santé physique et mentale sur le long terme. Pourquoi dormons-nous Le sommeil joue un rôle central et prépondérant dans le bon fonctionnement de notre corps, de notre cerveau, de nos pensées et de nos émotions. Il y a trois phases principales qui vont alterner tout au long de la nuit. Le sommeil léger est la phase intermédiaire. Elle est indispensable, mais c'est la moins régénérative. Elle représente quand même 60 à 70% de notre temps de sommeil. Lorsque nous nous endormons, cette première phase est assez courte et nous passons rapidement au sommeil profond. Le sommeil profond, c'est la phase importante où le corps et le cerveau sont engagés dans des processus de régénération essentiels. Pendant le sommeil profond, les ondes cérébrales deviennent très lentes. C'est la phase de réparation des tissus musculaires, de croissance des os, de cicatrisation, de sécrétion d'hormones, notamment de croissance et de renforcement des connexions neuronales. Le sommeil profond, c'est la récupération et la réparation cellulaire du corps 
et des organes, dont le cerveau. Cette phase représente 10 à 20% du temps de sommeil et est surtout présente au début de la nuit et dans sa première moitié. Ainsi, même une nuit très courte assure un minimum de sommeil profond pour notre santé. La troisième phase de sommeil, c'est le sommeil paradoxal. Paradoxal car les yeux sont en mouvement rapide et les ondes cérébrales sont proches de celles de la journée. C'est lors de ces phases que nous rêvons. Ce n'est pas plus profond ou plus important que le sommeil profond, c'est juste une autre phase différente. Pendant le sommeil paradoxal, nous sommes temporairement paralysés pour nous protéger, en évitant ainsi que nous ne réagissions physiquement à nos rêves. L'activité cérébrale est intense, nous vivons nos rêves. Et contrairement au sommeil profond qui a un rôle biologique, les rêves ont un rôle d'activation neuronale. C'est vivre ces rêves qui va activer les circuits neuronaux, pour ainsi mémoriser les événements ou les connaissances, nettoyer et recalibrer nos émotions. Lorsque, le, par exemple, on se couche énervé contre quelqu'un ou quelque chose, et bien le matin, cela va généralement beaucoup mieux. Nous n'avons pas oublié, mais nous sommes moins touchés. Cela va aussi favoriser la créativité ou la résolution de problèmes, lorsque, par exemple, nous trouvons la solution à un problème en dormant ou en nous réveillant. Le sommeil paradoxal représente 15 à 25 du temps de sommeil et est surtout présent dans la deuxième partie de la nuit jusqu'au matin. De quelle quantité de sommeil avons-nous besoin Le docteur Matthew Walker explique dans son livre « Pourquoi nous dormons ?» qu'il faut environ 8 heures de sommeil total par jour, entre 7h30 minimum et 8h30, pour tous les adultes. Contrairement à une idée répandue, les personnes âgées ont les mêmes besoins de sommeil. Une des conséquences du vieillissement est d'avoir un sommeil plus fragmenté, avec plus de réveil et moins de rêves et de sommeil profond. Il faut donc que ces personnes passent plus de temps couché pour avoir la même quantité de sommeil réparateur. Les seules exceptions à ces 8 heures de sommeil sont les enfants et les adolescents qui ont besoin de dormir plus. Et aussi certaines personnes rares, porteurs d'une mutation génétique spécifique, qui n'ont besoin que de 6 heures à 6h30 de sommeil, sans conséquence sur leur santé. Mais elles ne sont pas nombreuses, seulement 1 à 3% de la population. Alors qu'en 2017, 35% des Français estimaient dormir moins de 6 heures par nuit. Ces personnes se sont juste habituées à vivre avec des performances diminuées parce que c'est devenu leur référence. Et elles se maintiennent éveillées et concentrées à coups de café, d'excitation et de pics de dopamine. Quel temps devons-nous accorder à notre sommeil Les 8 heures de sommeil moyen nécessaires sont en temps de sommeil réel, pas en temps couché dans son lit, à essayer de s'endormir ou à se réveiller pour aller aux toilettes. En moyenne, pour dormir 8 heures, il faudra prévoir de passer presque 9 heures dans son lit, en fonction de la durée d'endormissement et des réveils. C'est ce que l'on appelle l'efficacité du sommeil, le temps réel à dormir par rapport au temps passé au lit. Les ados et les personnes jeunes ont un taux d'efficacité de 95%. Ils s'endorment vite et se réveillent rarement pendant la nuit. Pour eux, 8 heures de sommeil correspond à 8h25 couchées. À partir de 40 ans, on perd en moyenne 3% d'efficacité tous les 10 ans. Idéalement, il faut rester à plus de 90%. La sieste peut servir de complément lorsqu'on n'a pas dormi suffisamment la nuit. Privilégier 30 minutes à 1 heure de sieste, plutôt en début d'après-midi, et en évitant de la faire après 15 heures pour ne pas perturber la prochaine nuit. Et récupérer quelques heures de sommeil le week-end va aider, mais cela va aussi dérégler notre horloge biologique. Il vaut mieux garder la même routine de sommeil chaque jour et se limiter à des exceptions lorsque c'est vraiment nécessaire. Si vous aimez le contenu de cette vidéo, je vous invite à vous abonner. Le but de cette chaîne est d'informer et de proposer des solutions concrètes pour améliorer sa vie, grandir, être plus heureux et plus épanoui. Vous abonner m'aidera à offrir plus de contenu et à vous d'être tenu au courant des sorties des prochaines vidéos. Merci. Il est important d'évaluer objectivement la quantité et la qualité de notre sommeil, car il y a de grosses chances que notre propre estimation soit très éloignée de la réalité. D'une part, notre société a tendance à valoriser ceux qui dorment peu. C'est presque une médaille d'avoir des cernes et d'être sur les nerfs, soi-disant à cause de son travail ou de ses enfants. Ou de pouvoir dire « moi je n'ai pas besoin de beaucoup de sommeil, sous-entendu, moi je suis productif, j'ai une vie ». Alors on se dit que 6h30 au lit c'est déjà bien, pas besoin de plus. Et surtout, pas le temps de plus. Même si ça ne fait que 5h30 ou 5h45 de sommeil. Et puis, comment se souvenir de nos heures de réveil et de coucher, du temps pour s'endormir, des réveils dans la nuit, de leur durée. Mais aussi de nos mauvaises nuits de la semaine, de nos problèmes de digestion, des siestes, des soirées un peu arrosées. Alors nous embellissons la réalité, nous minimisons et le manque de sommeil et ses conséquences sur notre vie. Pour moi, le meilleur moyen d'évaluer son sommeil, c'est de prendre un tracker de sommeil et de comprendre ses résultats. Et au minimum, de faire un questionnaire d'évaluation reconnu. Comment savoir si on dort suffisamment avec un questionnaire il est possible d'évaluer rapidement si on est en dette de sommeil en répondant à quelques questions. Par exemple, quand vous vous levez le matin, pourriez-vous faire une sieste dans la matinée vers 10 ou 11 heures Pouvez-vous fonctionner normalement avant 12 heures sans café ou thé Est-ce que parfois, devant votre ordinateur, vous devez relire ce que vous venez de lire Et si vous ne mettez pas d'alarme, allez-vous vous réveiller quand même à l'heure alors la première fois que j'ai vu cette question, il y a plusieurs années, elle m'a paru complètement absurde. Bien sûr que non, je ne pouvais pas me réveiller tôt le matin sans alarme. Qui pourrait se réveiller sans alarme alors qu'on travaille et que l'on a tant de choses à faire Eh bien en fait, maintenant je peux. Je ne regarde plus de films le soir, je me couche à 22h et je mets mon alarme à 7h, soit 9h plus tard. Et je me réveille quasiment tous les matins, 5 à 20 minutes avant que l'alarme ne sonne. 
Pour aller plus loin dans l'évaluation de son sommeil, un questionnaire réputé est celui de l'index de qualité du, du sommeil de Pittsburgh, qui compte 19 questions, comme l'heure habituelle du coucher, les différents troubles du sommeil observés, si on dort seul ou avec un conjoint. On peut aussi prendre des notes chaque matin sur son heure de coucher, de réveil, l'estimation du temps éveillé, comment on se sent, le faire pendant au moins une semaine. C'est basique, mais c'est une première évaluation. En tout cas, je vous mets un lien vers le questionnaire de Pittsburgh en français dans le descriptif. Comment mesurer la quantité et la qualité de son sommeil avec un tracker La meilleure méthode actuelle pour mesurer son sommeil, c'est d'utiliser un tracteur de sommeil comme les montres Apple ou Samsung, les bracelets Fitbit, Garmin, Whoop ou la Bagura. C'est comme une balance pour le poids. Les meilleurs utilisent les mouvements, la température du corps et différents rythmes cardiaques pour détecter le sommeil et ses différentes phases. L'autre avantage de ces trackers, c'est de pouvoir suivre avec leur app l'évolution des différentes mesures dans le temps. On peut ainsi repérer les périodes où nous dormons moins bien ou chercher à améliorer les différentes phases de sommeil, son rythme cardiaque ou même des troubles comme la difficulté à s'endormir, les insomnies ou l'apnée. Dans ces trackers, on peut aussi inclure les apps de sommeil qui écoutent les bruits pendant la nuit. De mon expérience, c'est beaucoup moins fiable, mais cela peut être utile comme premier outil accessible et gratuit pour mesurer la durée réelle de son sommeil. La première mesure pour évaluer la qualité de son sommeil, c'est de mesurer le nombre d'heures de sommeil réel. Nous confondons bien souvent le temps passé au lit et la durée de notre sommeil. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas parce que nous avons passé 8 heures au lit que nous avons dormi 8 heures. Connaître et suivre notre nombre d'heures de sommeil est vraiment la mesure la plus importante de toutes pour améliorer et retrouver ces quantités de sommeil optimales. Cela ne sert à rien d'essayer d'optimiser quoi que ce soit si on ne dort que 6 heures. Avant d'avoir un tracker, il y a quelques semaines, j'avais pris l'habitude, plutôt bonne a priori, de mettre mon alarme 7h30 à 8h après m'être couché. Sauf que j'ai réalisé que je dormais systématiquement moins de 7h et souvent même 6h30 seulement. Depuis, je mets mon alarme 9h après l'heure de mon coucher. Aussi, le tracker m'a permis de réaliser que chaque semaine, j'avais systématiquement une ou deux nuits où je dormais moins d'heures, parce que je me couchais plus tard, ou je me réveillais pendant la nuit plusieurs fois, ou alors je me réveillais deux heures plus tôt le matin sans arriver à m'endormir. Ce qui dégradait encore plus la moyenne de mes heures sur la semaine. Les derniers trackers avec rythme cardiaque détectent le sommeil avec plus de 90 voire 95% de précision. Ceux plus anciens et sans rythme cardiaque peuvent être à seulement 60%. J'ai testé quelques apps de sommeil et cela me semble plutôt bien marcher pour détecter le sommeil et les réveils nocturnes. Mais il y a parfois des résultats un peu bizarres où je peux perdre une heure de sommeil par rapport au tracker. Alors c'est forcément moins précis et en plus si vous dormez à deux, les résultats peuvent être vraiment faussés. La deuxième mesure pour évaluer son sommeil, c'est d'en connaître l'efficacité. L'efficacité, c'est le ratio de temps de sommeil par rapport au temps couché. Le temps de sommeil mesure juste la quantité de sommeil, alors que l'efficacité, c'est un premier indicateur pour mesurer la qualité. Cela permet d'évaluer rapidement avec un pourcentage les temps passés au lit, à essayer de s'endormir, les réveils nocturnes, les insomnies. On considère qu'un sommeil de qualité est à plus de 90% d'efficacité, soit 8h53 dans son lit pour pouvoir dormir 8h. Et il est considéré qu'être en dessous de 80 à 75%, cela indique des problèmes de sommeil, comme un stress latent qui empêche de s'endormir ou des insomnies. Au-delà de l'efficacité de sommeil, les bons trackers permettent aussi de dire précisément combien de temps il nous faut pour nous endormir et le nombre de fois où nous nous sommes réveillés et combien de temps pendant la nuit. Beaucoup de facteurs peuvent influencer l'efficacité du sommeil, comme le manque de sommeil chronique, l'état de santé, le surpoids, si on a mangé un gros repas avant de dormir ou bu de l'alcool ou pris un café trop tard dans la journée. La troisième mesure pour évaluer son sommeil, c'est de connaître le temps passé en sommeil réparateur. Nous passons environ 65% de notre temps en sommeil léger. Mais seul le sommeil profond, environ 15% du temps, et le sommeil paradoxal, environ 20% du temps, vont véritablement régénérer nos organes et nos émotions. Mesurer et faire en sorte d'augmenter les pourcentages de temps en sommeil profond et paradoxal va améliorer la qualité de notre sommeil et notre récupération. Là encore, plusieurs facteurs comme l'âge, la dette de sommeil, la santé générale, l'alimentation avant de se coucher, les réveils nocturnes vont diminuer ces temps de sommeil réparateur. Il y a encore peu de trackers qui arrivent à faire la différence entre les trois phases de sommeil. Il y a encore deux ans, les meilleurs appareils reconnaissaient le sommeil paradoxal et profond dans seulement 50 à 60% des cas. La dernière génération de Bagura est passée récemment à plus de 90%. C'est ce que j'utilise. Pour sa fiabilité, et je trouve moins gênant d'avoir une bague pour dormir qu'un bracelet. Je vous mets un lien dans le descriptif. J'en profite pour vous inviter à vous abonner à ma newsletter. Je ne la publie qu'une fois par semaine dans un format court, de moins de 5 minutes. Je traite d'autres sujets que dans mes vidéos et je donne aussi des compléments d'information. Par exemple, mon avis sur la bagoura ou sur un autre accessoire ou aliment que j'ai pu essayer. Si vous souhaitez acheter un tracker qui mesure les temps de sommeil profond et paradoxal, vous pouvez chercher sur Internet si la précision a été testée. Tapez dans Google le nom de l'appareil et Deep Sleep Accuracy ou REM Accuracy. Les apps de sommeil affichent aussi des temps pour le sommeil profond ou paradoxal, mais là, ça m'a l'air complètement farfelu. La quatrième mesure pour évaluer la qualité de son sommeil, c'est de connaître son rythme cardiaque au repos et aussi la variabilité de sa fréquence cardiaque. Le rythme cardiaque au repos permet de savoir si on est bien détendu pendant notre sommeil. Quant à la variabilité de la fréquence cardiaque, elle mesure les écarts de temps entre chaque battement de cœur, en général entre 20 et 100 ou plus millisecondes. Plus c'est élevé, mieux c'est. 
Cela signifie que le système nerveux est équilibré et prêt à performer. Par contre, lorsque c'est bas, alors que nous sommes au repos, cela signifie que le corps travaille pour quelque chose. De la fatigue accumulée, du stress, une maladie ou simplement la digestion d'un repas. Là où cela devient compliqué, c'est que tant que pour le rythme cardiaque que pour la VFC, il y a de grandes variations entre les individus. On ne peut pas se comparer aux autres. Il n'y a pas de valeur standard. Il faut suivre son évolution sur plusieurs semaines, grâce aux apps, pour comprendre quelles sont ses bonnes et mauvaises valeurs et comment les influencer. On peut ensuite voir si nous sommes actuellement sur une bonne tendance, ce qui signifie que nous récupérons, ou sur une mauvaise tendance, alors cela signifie que notre organisme se fatigue. Comme je crois beaucoup de personnes, j'ai eu différentes phases de sommeil différentes tout au long de ma vie. Je me suis longtemps couché vers 1h du matin pour me lever 6 ou 7 heures après, le plus tard possible. Mon sommeil réel devait être bien faible. Pendant toutes ces années, je me réveillais le matin à coup de café et au moins un litre de coca light avant midi. Naturellement, en vieillissant, j'ai réalisé qu'on ne récupère plus du tout de la même façon. Il y a deux ans, je me suis fixé comme objectif de me coucher tôt pour dormir suffisamment. Et en réalisant cette vidéo, je me suis rendu compte que j'étais loin du compte. J'ai pris une bagoura il y a trois semaines pour la tester pour cette vidéo. Honnêtement, je n'en attendais pas grand chose. Je pensais être dans les clous. Mais cela m'a vraiment ouvert les yeux. Sur mon manque de sommeil général, mes une ou deux nuits courtes par semaine, mes temps de sommeil moyen et aussi mon faible temps de sommeil profond. Je pensais dormir autour de 7h30 et c'était en fait mon maximum. Ma moyenne devait être à moins de 6h30 par nuit. En seulement deux semaines, j'ai pu augmenter mon temps de sommeil moyen à plus de 7h30 et mon temps de sommeil profond est passé de 40 minutes par nuit à 1h15. Tout ça pour dire que cela me semble valoir le coup de faire une évaluation et un suivi de son sommeil via un questionnaire, une app ou un tracker pour apprendre à vivre mieux chaque jour et plus longtemps. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite maintenant à regarder ma prochaine vidéo sur les solutions utilisées par Brian Johnson pour maximiser la quantité et la qualité de son sommeil. A tout de suite